வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா பொது முடக்கம் தளர்வுகளுடன் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மத்திய அரசு அறிவிப்பு இந்திய அமெரிக்க பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ராணுவ தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து காலாட்படை தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து வீரர்களின் துணிச்சல் பல லட்சம் மக்களை ஊக்குவிக்கும் என பாராட்டு ஏழைகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பாகிஸ்தானில் குண்டுவெடிப்பும் ஏழு பேர் பலி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா பொது முடக்கம் தளர்வுகளுடன் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடு பகுதிகளில் தற்போதுள்ள ஊரடங்கு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதேபோல் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்திற்கு முழு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் திரையரங்குகள் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பொது நிகழ்வுகளில் இருநூறு பேர் வரை கூடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தளர்வுகளும் தொடர்வதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ அந்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் ஆகியோர் இன்று நேரில் சந்தித்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த சந்திப்பின் போது மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் இந்தியா அமெரிக்கா இடையே இன்று ஐந்து முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளது இன்று காலை புதுதில்லியில் இரு நாட்டிற்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் இந்தியாவின் சார்பில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோரும் அமெரிக்காவின் சார்பில் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ மற்றும் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு இருதரப்பிற்கும் இடையே ராணுவத்துறையில் அடிப்படை பரிமாற்ற ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையே ராணுவ தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு அமைச்சர்கள் நான்கு பேரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்றைய சந்திப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இருதரப்பிற்கும் இடையேயான ராணுவ ஒத்துழைப்பு மேம்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இன்றைய ஆலோசனையில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என முடிவு எடுக்கப்பட்டது அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பாதுகாப்புத்துறையில் இணைந்து செயல்படுவதுடன் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை ஈடுகட்டவும் இணைந்து செயல்படுவது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் During the meeting today, we have had comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation. We consider the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains and related issues 
receive obvious priority in our discussions. தொடர்ந்து பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சர்வதேச அளவில் விதிகள் அடிப்படையிலான செயல்பாடுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய இந்த தருணத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறையில் இணைந்து செயல்பட்டு வருவது அவசியமானது என்று கூறினார் சர்வதேச விவகாரங்களில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதால் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பிராந்திய வளர்ச்சிக்கு இருநாட்டு ஒத்துழைப்பும் அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் the performance of our relationship in the last few years has been exceptionally positive political consultations and cooperation have grown defense exchanges and trade too economic interactions and commerce are up the partnership in science technology and innovation is stronger and our energy security clearly enhanced சர்வதேச அளவில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை தோற்கடிக்க இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்படும் என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ கூறினார் சர்வதேச அளவில் வைரஸ் மற்றும் பல்வேறு சீன ஆதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படும் என்று அவர் கூறினார் term on the United Nations Security Council. We continue to support India's permanent membership of that body. தொடர்ந்து பேசிய அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை இரு நாடுகளும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார் முன்னதாக தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பருடன் முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் தொடர்ந்து இரண்டு அமைச்சர்களும் புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் இன்று மரியாதை செலுத்தினர் நாட்டில் ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் இதுவரை இல்லாத வேகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான மத்திய அரசின் வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்துள்ள பயனாளிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டதாகவும் நாட்டிலேயே இத்தகைய வேகத்தில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் அவர் கூறினார் பிஎம் ஸ்வநிதி யோஜனா को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் விரைந்து கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் முதன்முறையாக எந்தவொரு உத்தரவாதமும் இன்றி கடன் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சாலையோர வியாபாரிகளின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்று பிரதமர் கூறினார் கடந்த காலங்களில் கடன்களை பெறுவதற்கு வங்கிகளுக்கு அவ்வப்போது சென்று வந்த நிலை மாறி தற்போது விரைந்து கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं साथियों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है इतनी बड़ी आबादी इतना बड़ा राज्य लेकिन रेडी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में 
अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेडी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உத்தரப்பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் விழிப்பான இந்தியா வளமான இந்தியா என்ற தலைப்பில் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு சம்பந்தமான தேசிய மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார் மாலை நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு காணொலி வாயிலாக இந்த மாநாடு தொடங்கியது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு மத்திய புலனாய்வு பிரிவு இந்த தேசிய மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது மக்களிடையே ஊழல் கண்காணிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் மக்களின் பங்களிப்புடன் நேர்மையான மற்றும் நம்பகத்தன்மையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வதிலும் இந்த மாநாட்டின் செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கும் வெளிநாடுகளின் அதிகார வரம்புக்குள் புலனாய்வை மேற்கொள்வதில் உள்ள சவால்கள் ஊழலுக்கு எதிரான முன்னெச்சரிக்கை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் வங்கி குற்றங்களை முன்கூட்டியே தடுக்கும் வழிமுறைகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைப்புகளில் இந்த மாநாட்டின் போது விவாதிக்கப்பட உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கும் இந்த காணொலி மாநாட்டில் மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் துவக்க உரையாற்றுகிறார் ஊழல் தடுப்பு பிரிவுகள் கண்காணிப்பு பிரிவுகள் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுகளின் தலைவர்கள் மத்திய தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மத்திய புலனாய்வு பிரிவு உள்ளிட்ட மத்திய முகமைகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்ளனர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கே ஆர் நாராயணனின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அவருடைய திருவுருவப் படத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மரியாதை செலுத்தினார் புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்ட கே ஆர் நாராயணனின் திருவுருவப் படத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் மலர் மாலை செலுத்தினார் தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் முதலாவது ஷாங்காய் கூட்டுறவு அமைப்பின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இளைஞர்கள்தான் நமது சொத்து என்றும் தற்போதைய சவாலான காலகட்டத்திலும் துரிதமாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் திறமையுடனும் இளைஞர்கள் பணியாற்றியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போதைய பாதிப்பை எதிர்காலத்திற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக மாற்றும் திறனை புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் வெளிப்படுத்தியிருப்பதாகவும் பியூஷ் கோயல் கூறினார் அதிக ஆற்றலையும் உற்சாகத்தையும் இந்த நிறுவனங்கள் வெளிப்படுத்துவதாக பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் பல துறைகள் டிஜிட்டல் மயமாவதற்கு முக்கியமான செயலிகளை நமது இளைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ளதாகவும் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்பை ஈடு செய்ய புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் உதவும் என்றும் அவர் கூறினார் தேசிய ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது ஆண்டுதோறும் ஊழல் ஒழிப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு விழிப்பான இந்தியா வளமான இந்தியா என்ற தலைப்பின் கீழ் ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது புதுதில்லியில் மத்திய ஊழல் ஒழிப்பு ஆணையர் சஞ்சய் கோத்தாரி ஊழல் ஒழிப்பு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் பின்னர் பேசிய அவர் அனைவரும் கண்ணியத்துடனும் நேர்மையாகவும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் புதுதில்லியில் லஞ்ச ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்திய முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் சென்னையில் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் மைய அலுவலகத்தில் ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதன் ஒரு பகுதியாக அந்த வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான பர்தா பிரதீம் சன்குப்தா உறுதிமொழியை முன்மொழிய வங்கி ஊழியர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டனர் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஊழல் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தையொட்டி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராமதுரை முருகன் தலைமையில் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் பொறியியல் பிரிவு இயக்குநர் ஞானராஜன் தலைமையில் ஊழல் ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இயக்குநர் அதிகாரிகளுக்கு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் காலாட்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் 
நமது காலாட்படையில் உள்ள அனைத்து அணிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் தேசத்தை பாதுகாப்பதில் காலாட்படை வகித்த பங்கை பற்றி இந்தியா பெருமிதம் கொள்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காலாட்படை வீரர்களின் துணிச்சல் தொடர்ந்து பல லட்சம் மக்களை ஊக்குவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை பாதுகாப்பு படை வளாகத்தில் இன்று காலாட்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டது லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பி என் ராவ் சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் வடக்கு பிராந்தியத்தின் சார்பில் ஜம்மு காஷ்மீரின் உதாம்பூரில் காலாட்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டது வடக்கு பிரிவின் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சி பான்சி பொன்னப்பா போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் திரிபுராவில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒன்பது நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மொத்தம் ஒன்பது இடங்களில் இருநூற்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த சாலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன திரிபுராவை மற்ற மாநிலங்களுக்கும் வங்கதேசத்திற்கும் இணைக்கும் வகையில் முக்கிய நெடுஞ்சாலை திட்டமாக இத்திட்டம் அமைய உள்ளது இதன் மூலம் அங்கு சுற்றுலா மேம்படுவதுடன் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரித்து சமூக பொருளாதார நிலையும் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பழங்குடியினருக்கான இரண்டு சிறப்பு திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை மத்திய பழங்குடியின நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் வாழும் கலை அமைப்புடன் இணைந்து இந்த மையங்களை அரசு தொடங்குகிறது பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஜார்க்கண்டில் ஐந்து மாவட்டங்களில் நூற்று ஐம்பது கிராமங்களில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒரு மையம் தொடங்கப்படுகிறது இதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஹவுரங்காபாத் மாவட்டத்தில் மற்றொரு மையம் தொடங்கப்பட உள்ளது இந்த மையத்தின் மூலம் சுமார் பத்தாயிரம் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாய நடைமுறைகள் தொடர்பாக பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு ஊரடங்கில் மேலும் தளர்வுகள் அளிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு படிப்படியாக தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன தற்போது கொரோனா தொற்றின் வேகம் சற்று குறைந்துள்ளதாலும் தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் நெருங்குவதாலும் ஊரடங்கில் மேலும் தளர்வுகள் அளிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது ஒவ்வொரு முறையும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் பண்டிகை கால ஊரடங்கு தளர்வுகள் அளிப்பது குறித்து நாளை மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளும் ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்களை வாங்க இன்று முதல் வீடு வீடாக டோக்கன்கள் விநியோகம் செய்யும் பணி துவங்குகிறது நவம்பர் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்களை குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தடையின்றி பெற ஏதுவாக பொருட்கள் வழங்கும் நாள் நேரம் போன்ற விவரங்களை குறிப்பிட்டு டோக்கன்கள் இன்று முதல் வழங்கப்பட உள்ளன இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு இந்த டோக்கன்கள் விநியோகம் நடைபெறும் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை பெற வரும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும் போன்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன ரேஷன் பொருட்களை வாங்க ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு நபர் மட்டுமே வர வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா பங்கேற்கிறார்கள் ஓய்வு பெற்ற லெப்டினன்ட் கர்னல் என் தியாகராஜன் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழக பொது நிர்வாகம் அரசியல் அறிவியல் பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் வெங்கடேஷ் கலந்துரையாடுகிறார் வி ரெங்கநாதன் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முன்னிலையில் சென்னை ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனர் இதில் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆனந்த்ராவ் வி பட்டேல் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் 
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கே ஆர் நாராயணன் விட்டு சென்ற சமூக நீதி தீபத்தை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய முக்கியமான காலகட்டத்தில் அவரது நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடி வருகிறோம் என எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கே ஆர் நாராயணனின் பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் அவருடைய கனவுகள் நிறைவேற தொடர்ந்து நாம் பாடுபடுவோம் என்று மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்றும் இந்த ஆண்டு இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கொரோனாவால் உயிரிழப்புகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் இதனிடையே புதுச்சேரியில் தீயணைப்புத்துறை அலுவலகம் சார்பில் நான்கு மீட்பு மற்றும் கலவை தீயணைப்பு வாகனங்களை அந்தந்த தீயணைப்பு அலுவலகத்திற்கு ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வாகனங்களை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் பெண்களை இழிவாக பேசியதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் போராட்டத்திற்கு தமிழக அரசு தடை விதித்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என மாநில பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏழை எளிய மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட ஏழரை சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பிஜேபி வரவேற்கிறது என்றும் தேவையின்றி மத்திய அரசை குறை கோருவதை எதிர்க்கட்சிகள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழரை சதவீத உள்ஒதுக்கீடு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதற்கு வழிகாட்ட வலியுறுத்தி திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுகுறித்து அக்கட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் ஏழரை சதவீதம் முன்னுரிமை வழங்குவதற்காக சட்ட மசோதாவிற்கு காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்க வலியுறுத்தி மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் திமுக நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தனித்தனியாக இந்த கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தமது முகநூல் பதிவில் மருத்துவ கலந்தாய்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் நிலை என்ன என்றும் உள்ஒதுக்கீட்டு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் பெற பிரதமருக்கோ உள்துறை அமைச்சருக்கோ எந்தவித அழுத்தமும் கொடுக்காமல் தமிழக முதலமைச்சர் மௌனம் காத்து வருவது ஏன் என்றும் வினா எழுப்பியுள்ளார் தமிழக மீனவர்களை தாக்கிய சிங்களப்படை மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீது சிங்களப்படையினர் இன்று தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் என்றும் இந்த அத்துமீறல் கடந்த பத்து நாட்களில் இரண்டாவது முறை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய மாநில அரசுகள் இதனை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தமிழக மீனவர்களை பாதுகாப்பதற்கும் கச்சத்தீவை மீட்பதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தில்லி ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தரகாண்ட் கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நேற்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர் நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி இரண்டு இடங்களில் சோதனை நடத்தியதில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலிக்கப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது இதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி இடைநிலை உதவியாளர்கள் காசாளர்கள் மூலம் இந்த முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக குறைந்து வருகிறது கொரோனாவிலிருந்து மீள்வோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூறு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து கணிசமாக குறைந்து வருகிறது கொரோனாவிலிருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூறு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்து ஒன்பது லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதால் வலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனாவால் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒரே நாளில் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஆயிரத்து எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது மூன்று கோடியே இருபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இது குறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் பாதித்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதை ஒழிக்க தடுப்பூசியோ தடுப்பு மருந்தோ கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை நாம் எச்சரிக்கையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் முகக்கவசம் அணிவது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளும் இதையே நிரூபித்துள்ளன மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளை முகக்கவசத்தை கொண்டு நன்கு மூடுவதன் மூலம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் அவ்வாறு அணியாவிட்டால் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியாது எனவே தூர்தர்ஷனின் டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மாஸ்க் அப் இந்தியா இயக்கத்துடன் இணைந்து முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் முகக்கவசம் மூலம் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பகுதிகளை நன்கு மூடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணியும்படி கேட்டுக்கொள்வோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா பொது விஷயத்துல ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் நம்ம வந்து இந்த கொரோனா காலத்துல சேஃபா இருக்கிறதுக்காக மூணு விஷயம் சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கணும் முகக்கவசம் அதை மறந்துடாதீங்க வெளியே போகும்போது கட்டாயமா மாஸ்க் போட்டுக்கணும் நமக்கும் நம்ம சுத்தி இருக்கிறதுவங்களுக்கும் அது பாதுகாக்கும் அடுத்தது வந்து சமூக இடைவெளி எங்க போனாலும் ஒரு ஆறு அடி இடைவெளி விட்டு மற்றவங்களோட பேசுங்க பழகுங்க எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே அந்த ஆறு அடிக்கு தாண்டி நம்ம உள்ள போயிடக்கூடாது அலர்ட்டா இருக்கணும் அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம சேஃப்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததை வந்து அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கை கழுவணும் ஏன்னா நம்ம எங்கேயாவது தொட்டு அங்க கண்டாமினேட்டடா இருந்ததுன்னா அது நம்ம மூக்குலயோ வாயிலையோ காதுலயோ கண்ணிலையோ நம்ம கொண்டு போய் கையை வச்சிட்டோம்னா அது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால அது வந்து அடிக்கடி கை சோப் போட்டு கழுவணும்னு சொல்றாங்க இந்த மூணு விஷயத்த நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மாஸ்க் போடுறது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது அடிக்கடி கையை சோப் போட்டு கழுவுறது எல்லோரும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இருந்தாலும் பண்டிகை காலம் நெருங்கிவிட்டது இனி நாம் கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் அரசு அறிவித்த அனைத்து கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் வெளியில் செல்லும் போது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் அடிக்கடி கைகளை சோப்பு போட்டு சுத்தமாக கழுவ வேண்டும் மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களில் இரண்டு மீட்டர் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் குழந்தைகளையும் பெரியவர்களையும் பாதுகாப்பாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவற்றை நாம் கடைபிடித்தால் கொரோனா பெருந்தொற்றிலிருந்து நம்மை நாம் எளிதில் தற்காத்துக் கொள்ளலாம் நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணியும்படி கேட்டுக்கொள்வோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா பாகிஸ்தானில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டனர் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படுகாயமடைந்தனர் பாகிஸ்தானின் பெஷாவர் நகரில் உள்ள டெர் காலனியில் மசூதி ஒன்று உள்ளது இந்த மசூதியின் ஒரு பகுதியில் இந்த மத பாடசாலையில் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட சிறார்கள் கல்வி பயின்று வந்தனர் அங்கு காலை எட்டரை மணி அளவில் மசூதியின் மையப்பகுதியில் திடீரென குண்டுவெடித்தது இதனால் அங்கிருந்தவர்கள் அலர் அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடினர் தகவலிருந்து நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் தாக்குதலில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் எனினும் இதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் எழுபதற்கும் அதிகமான சிறுவர்கள் காயமடைந்தனர் படுகாயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரிவித்த காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த குண்டுவெடிப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறினர்
நாடு முழுவதும் கொரோனா பொது முடக்கம் தளர்வுகளுடன் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மத்திய அரசு அறிவிப்பு இந்திய அமெரிக்க பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ராணுவ தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து காலாட்படை தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து வீரர்களின் துணிச்சல் பல லட்சம் மக்களை ஊக்குவிக்கும் என பாராட்டு ஏழைகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பாகிஸ்தானில் குண்டுவெடிப்பு ஏழு பேர் பலி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்